বাংলা ভিশনের মধ্যরাতের আয়োজন সংবাদ পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান নিউজ এন্ড ভিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইয়াসির ইয়ামিন আমার সঙ্গে আজ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর মামুন আহমেদ আমার সঙ্গে রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক জাকারিয়া কাজল আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আলোচনায় যাবার আগে আমরা গতকাল রাতে বাংলা ভিশনে প্রচারিত সংবাদের প্রধান প্রধান শিরোনাম শুনব ভারতের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী বাংলাদেশ বলেছেন সুষমা স্বরাজ ঢাকায় পনেরো প্রকল্প উদ্বোধন রোহিঙ্গা ইস্যুতে দিল্লি আরও উদ্যোগী ভূমিকা চান বিশ্লেষকরা মিয়ানমার গেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনকে বিশ্বের জঘন্যতম বর্বরতা বললেন জর্ডানের রানী ব্যয়ভার বহনে জাতিসংঘের সাহায্য কামনা বাংলাদেশে সুষমার মতো আওয়ামী লীগও চায় সব দলের অংশগ্রহণের সুষ্ঠু নির্বাচন মন্তব্য বাইদুল কাদেরের বিদেশিরা নয় জনগণই ফিরিয়ে আনবে গণতন্ত্র আশা মির্জা ফখরুলের ঢাকা মেডিকেলে সিজারের পর পেটের ভেতর গজ ব্যান্ডেজ গাইনি বিশেষজ্ঞ বলছেন এটা তেমন কোনো ঘটনা নয় লজ্জাজনক বললেন আরেক চিকিৎসক আমরা শিরোনামগুলো শুনলাম আলোচনায় যাবার আগে দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখি আমাদের হাতে কয়েকটি সংবাদপত্র এসেছে যেই সব সংবাদপত্র আজ সকালে পাঠকদের হাতে হাতে পৌঁছবে সেই সব সংবাদপত্রের উল্লেখযোগ্য শিরোনাম আপনারা টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাবেন আলোচনা শুরু করি কাজল ভাই আপনাকে দিয়ে আমাদের শিরোনামে যেমনটি রয়েছে ভারতের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী বাংলাদেশ বলেছেন সুষমা স্বরাজ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর বিভিন্ন কারণে আলোচনায় মাত্রা পেয়েছে আপনার কি মনে হয় যে আসবার আগে একটি প্রত্যাশা ছিল কি নিয়ে আসছেন তিনি তো চলে গেছেন কি আসলে দিয়ে গেলেন রাজনৈতিক বাতাবরণে কি প্রভাব বিস্তার করে তিনি গেলেন বলে আপনার মনে হয় এই সফরটা নিয়ে মানে এত কোনো পক্ষের এত উল্লসিত হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না আমার কাছে মনে হয়েছে যেমন কিছুদিন আগে কিন্তু ভারতের অর্থমন্ত্রী এসছিলেন এবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসছেন তার সঙ্গে একটা বিশাল দল এসছে আমাদের যেটা চাওয়ার ভারতের কাছে একটা হচ্ছে বর্তমান সময় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এক মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে দুজন হেভিওয়েট মন্ত্রীর আগমন কোনো বার্তা বহন করে বার্তা বহন করে মানে বাংলাদেশে যেমন অরুণ জেটলি যে প্রচুর টাকা পয়সা দিয়ে গেছেন আমাদের সুষমা স্বরাজ এসে কিন্তু পনেরোটা প্রকল্প উদ্বোধন করে অর্থনৈতিকভাবে এটার একটা গুরুত্ব অবশ্যই আছে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যদি আমরা দেখি আমাদের ভারতের কাছে তো একটা চিরকালীন চাওয়া আছে তিস্তার পানি যতদিন থাকে থাকবে সেটিতে তো কোনো অগ্রগতি না আর সাম্প্রতিক সময়ে যে একটা রোহিঙ্গা ইস্যু জি এখন রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমরা সবাই জানি যে ভারত চীন এবং রাশিয়া মানে ভূমিকাটা বিশ্ব সম্প্রদায়ের ভূমিকার সাথে ঠিক মেলে না তো সুষমা সর যেমনটি বলেছেন যে বাংলাদেশের ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী বাংলাদেশ তো আমরা তো এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীর কাজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আশা করতেই পারি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এই সফরে যেটা হয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে দিল্লির অবস্থান হতো অল্প অল্প করে হলেও পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই সফরের পর এটা আরেকটু পরিবর্তিত হবে বলে আমি আশা করি তিনি তো রোহিঙ্গা শব্দটি একবার আমি বলছি আমি বলছি তাকে যে ব্রিফ করা হয়েছিল এটা কিন্তু গণম ছাপা হয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যমে যে কি কি বিষয় নাকি তাকে ব্রিফ করা হয়েছিল সেটা ডিটেলসে আমি যাবো না তাহলে আবার তার এখানে যে কাজকর্ম তার সঙ্গে মিলবে না আর আমার কাছে সবচেয়ে দুঃখজনক যেটা লাগে আর কি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসলেই তার কাছে আমরা আশা করব যে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তিনি কিছু করে দেবেন আমাদের নির্বাচন তিনি ভালো করে দেবেন বা ভালো করবেন না এ বিষয়গুলো ভারতের কোনো মন্ত্রী হ্যাঁ এক নম্বর দুই নম্বর এই বিষয়ে আবার আরেকটা অন্যদিকে যদি বলি সম্প্রতি প্রণব প্রণব মুখার্জির একটা বই বেরিয়েছে এটা নিশ্চয়ই আপনাদের নজরে এসছে ওখানে আবার কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেটা দেখা যায় যে তাদের একটা হস্তক্ষেপ থাকে তো এই হস্তক্ষেপের ব্যাপারটা কিন্তু পৃথিবীর অনেক জায়গায় থাকে প্রতিবেশী দেশকে অন্য দেশ থেকে মানে কোনো বিষয়ে ইম্পোজ করার বা রিকোয়েস্ট করার উদাহরণ আমেরিকার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে তো সেটাই যদি বেস ধরে আমরা মনে করি যে আমাদের নির্বাচন আমাদেরই করতে হবে এরকম ধারণা যদি আমরা নিয়ে থাকি কেউ কাউকে বসিয়ে দেবে এটা বোধ আমাদের নিজেদের জন্য খুব সম্মানজনক নয় নিজেদের দৈন্যের জায়গা সেটি আপনার কাছে কি মনে হয় এই সফরকে নিয়ে যে আলোচনাটি আমরা সূচনা করলাম আপনার কাছে এটি কিভাবে প্রতিভাত হয় ধন্যবাদ আপনাকে মানে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী না আমরা এই কথাটা তিনি একেবারে হিন্দিতে যেটি বলেছেন পরশি পেহলে লেকিন সবচেয়ে পেহলে বাংলাদেশ সবচেয়ে পেহলে বাংলাদেশ জি সবার আগে বাংলাদেশ আটো বোধ হয় এই আত্মবিশ্বাসের কথা একটা বলছে সম্মানের সাথে সবকিছু করতে চান এই ধরনের কথাও বলেছেন আর কি না আমরা এটাতে বিশ্বাস করতে চাই আস্থায় রাখতে চাই 
এবং আমরা চাই যে এটি শুধু কথার কথা নয় এবং কাজের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রমাণিত হবে উনি বাংলাদেশে এসেছেন প্রধানত যৌথ পরামর্শ কমিটির একটা মিটিং এসেছে যে মিটিং সুতরাং এই ধরনের মিটিং এ সাধারণত যেটা হয় বাংলাদেশে দুই দেশের মধ্যকার যে সব মধ্যকার যে বিষয়গুলো সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সব প্রজেক্টগুলো আছে সে প্রজেক্টগুলোর এক ধরনের রিভিউ হয় না সেটাই প্রধানত হয়েছে কিন্তু তার বাইরেও এখন আমাদের উনি যে যে কথাটা বলছিলেন এখন আমাদের প্রধান সংকট যেটা সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমাদের সমস্যা থেকে যে সংকটটা আমাদের কেন্দ্রে তৈরি হয়েছে এটা আসলে প্রথমে এই সংকটটা যত গভীর আমরা চিন্তা করেছিলাম এখন দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর ওকে এটা এটা দীর্ঘস্থায়ী না হয়ে যায় এরকম একটা দীর্ঘস্থায়ী এটা আমরা মনে করি একদম স্থায়ী হবে না এই ধরনের প্রচারণাও কিন্তু আছে সমাজে সুতরাং এই সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের মানুষ সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে এবং সেখানে খুব স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশ চাইবে তার বন্ধু প্রতিম যে সব দেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে চাইবে স্বাভাবিকভাবে তার পাশে চাইবে তার পাশে চাইবে তার বন্ধু প্রতিম যে সব দেশ তাদের কাছ তাদেরকে চাইবে খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতের কাছ থেকে প্রত্যাশা অনেক বেশি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও সত্য সেটা হচ্ছে রোহিঙ্গা সমস্যাটা যখন শুরু হয়েছে লাস্ট অগস্টের পঁচিশ তারিখ থেকে যখন শুরু হয়েছে তারপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন মিয়ানমার সফর করলেন তখন আমরা দেখলাম বিষয়টাতে আমরা যতটুকু আশাবাদ আশা যে বিষয়টা আমরা আশা করছিলাম ঠিক তার বিপরীতটাই কিন্তু ঘটেছে সেখানে না যার ফলে আমাদের বাংলাদেশের আশাহত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে কূটনৈতিক তৎপরতা সেখানে ছিল সে কূটনৈতিক তৎপরতা যথেষ্ট সফলতা সেখানে দেখাতে পারেনি সুতরাং আস্তে আস্তে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং চেষ্টা করা হচ্ছিল যাতে করে ভারত কিছুটা নমনীয় হয়ে এই সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেভাবে চায় তার মানে হচ্ছে লক্ষ্য করছিলাম যে আসলে এর যে মানবিক দিক যেটা মানবিক দিকটা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সাথে সাথে ভারতেরও এক ধরনের এক ধরনের সহায়তা ছিল কিন্তু মানবিক সহায়তার বাইরে এটা রাজনৈতিক ইস্যু যেটা আছে না এদের রিপ্যাট্রিয়েশনের বিষয় এদের নিরাপত্তার বিষয় নিরাপত্তা জনিত এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ইস্যুগুলো সেই ক্ষেত্রে ভারতের সুস্পষ্ট কোনো অবস্থান অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের পক্ষে সেরকম কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত লক্ষ্য করিনি সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই এই সুষমা স্বরাজের এই বৈঠক এই ইয়ের পর এই সফরের পর সবাই আশা করছিল এই বিষয়ে ভারতের অবস্থান ধীরে ধীরে হয়তো পরিবর্তন হবে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন তাদের ফেরত যেতে হয় ফেরত নিতে হবে যেতে হবে যেতেই হবে হয়তো এই প্রত্যয়টা এখানে যুক্ত হয়েছে এর অতিরিক্ত কোনো কিছু আশান্বিত হওয়ার মতো খুব বেশি কিছু এখানে কিন্তু নেই ভারত যখন এটা রাজনৈতিক ভাবে যতটুকু হলে আপনি কূটনৈতিক সফলতা এটাকে হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন ততটুকু এটাকে বিবেচনা করা যাবে এটা হচ্ছে একটা দিক বললাম আর একটা দিক হচ্ছে এই আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যুতে উনি যে কথাগুলো বললেন এটা আসলে একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না এটা খুব স্বাভাবিক বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে প্রতিবেশী দেশ হোক বা ভিন দেশি যে কোনো দেশ হোক যে কোনো বিষয়ে কোনো প্রকার তৎপরতা চালাবে এটা কেউ আমরা প্রত্যাশা করি না না এটা আনএক্সপেক্টেড কিন্তু বাংলাদেশে হচ্ছে কি এসব ক্ষেত্রে বহু আগে থেকে কিন্তু এগুলো চলে আসছে হ্যাঁ বিশেষভাবে এবারের ক্ষেত্রে যেটা তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হচ্ছে সুষমা স্বরাজ আসার পরে উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে ভারত যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশ তার নিজের দেশে গণতন্ত্র চর্চা দেখে একই সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ যেগুলো অন্যান্য দেশে তার নাইবারিং কান্ট্রিগুলোতে সে চায় যে গণতান্ত্রিক চর্চা যাতে প্রপারলি থাকে আর কি হ্যাঁ এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে দুই হাজার চোদ্দো সালে পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচনটা হয়েছিল সেই নির্বাচনটা কিন্তু এই প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তৎকালীন ভারত সরকারের একটা প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা ছিল সহযোগিতা থাকার ফলে তখন কিন্তু এই অবৈধ একটা নির্বাচন হতে পেরেছিল অনৈতিকভাবে সেই নির্বাচনটা আসলে হতে পেরেছিল একরকম বলা চলে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ভারতের কংগ্রেস সরকার এদেশের কিছু কিছু রাজনৈতিক দলকে চাপ দিয়েছিল যাতে করে সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যদি সেরকম চাপের প্রসঙ্গ যদি না থাকতো একতরফাভাবে যদি এই 
এই ব্যবস্থা যদি ভারতের পক্ষ থেকে চাপটা যদি না থাকতো হয়তো তখন এই প্রশ্নবোধ নির্বাচনটা আমরা এড়িয়ে যেতে পারতাম আজকে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক সংকট সেই রাজনৈতিক সংকটটা হয়তো আজকের পর্যায়ে আসতো না সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ভারতের বর্তমান সরকারের কাছে বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা হইতে পারে একটাই সেটা হচ্ছে গতবারের মতো আগামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একতরফা কোনো অবস্থান তারা যাতে গ্রহণ না করে তারা যাতে নিরপেক্ষ অবস্থানটা গ্রহণ করে তার মানে হচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে যে নিরপেক্ষ অবস্থানটা থাকবার কথা সে নিরপেক্ষ অবস্থানটা থাকে আমি মনে করি বিরোধী দল এই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসনের সাথে সুষমা স্বরাজের যে বৈঠকটা ছিল বৈঠক পরবর্তী যে তথ্য আমরা পেয়েছি সেখানে শুধুমাত্র এটাই প্রতিভাত হয়েছে যে তারা নিরপেক্ষ অবস্থার একটা একটা বৈধ নির্বাচন চায় একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চায় এবং নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন চায় এই অবস্থানটা সুস্পষ্ট बड़ो प्रतिबीर रोहिंगा प्रसंगी बोलने আমি যেটা মনে করি দেখেন যারা আমাদের বিরোধী রোহিঙ্গাতে মানে আছে দেখেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কিন্তু অনেক দেশ আমাদের বিরোধী বিরোধী ছিল তো ওই দেশের জনগণ কিন্তু আবার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল একইভাবে রোহিঙ্গা ইস্যুতে যদি কোনো কোনো দেশের যে সরাসরি বিরোধিতা আছে তাদের জনগণকে কিন্তু যদি প্রভাবিত করা যায় এরকম একটা উদ্যোগ বোধ হয় নেওয়া যেতে পারে আজকে দেখেন গতকালই বোধ হয় জেনেভা একটা সভা যেটা হলো ওখানে কিন্তু খুব খুব ভালো সারা পেয়েছে এটাকে সবাই খুব সিম্প্যাথি এই সারার পেছনে আমি আমার যেটা ভয় যেমন কদিন আগে আমি দেখলাম যে মালয়েশিয়া বলতেছে এখানে হাসপাতাল করে দেব তার মানে কি এটার দীর্ঘস্থায়ী একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে সাহায্য আসছে সাহায্য প্রয়োজন আমাদের কিন্তু এই সাহায্য লোভে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ঐতিহাসিক গল্প আছে না প্রাগ ঐতিহাসিক যে প্রাচীর ঘা প্রাচীর ঘা বানিয়ে রাখার মতো কিন্তু কোনো অবস্থা আমাদের নেই যে গল্পটা বোধ হয় সবাই জানি যে আমি বললাম না তো আমাদের জন্য কিন্তু রোহিঙ্গা পাচির ঘা হলে খুব খারাপ হবে আপনি দেখেন আমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রতিবেশ সব কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কয়েক হাত বনের অবস্থা যদি আপনি চিন্তা করেন যেভাবে গাছপালা ধ্বংস করা হয়েছে আমরা কিন্তু মানে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আদালতে যাওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি কিন্তু সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কিন্তু আমাদের আমার যেটা ধাপ মনে হচ্ছে যে আমাদেরই বোধ আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে হবে সেটা বাংলাদেশ যদি নাও যায় বা অন্য কোনো ফোরাম থেকে হলে যাওয়া উচিত কারণ আজকে যে ঘোষণাটা এসছে মায়ানমার থেকে যে রোহিঙ্গারা যদি ফেরতও যায় তারা তাদের কৃষি জমে এবং বসত বাটি ফেরত পাবে না তাদের পাবে না আরেক জায়গায় কনফাইন করে রাখা হবে বিষয়গুলি কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রথমে তাদের নাগরিকত্ব নেই এবং বলছে যে রাখাইনের যিনি কৃষিমন্ত্রী উনি বলেছেন যাদের নাগরিকত্ব নাই তাদের মালিকানা প্রস্ত আসে এই এই আবার এই সময় আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন মায়ানমার তাই না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর ঠিক আছে উনি কূটনৈতিকভাবে এটা তো গভর্নমেন্টের একটা সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা থাকবে কিন্তু মায়ানমারের যে এখনও অ্যাটিচিউড তারা বলছে যে যেতে যদি যায়ও যদি যায়ও তারা কৃষি জমি এবং বসত বাটির মালিকারা পাবে আর রোহিঙ্গারা বলছে আমরা যদি এটা না পাই আমরা যাব না এটা হচ্ছে আজকে সর্বশেষ মানে ডেভেলপমেন্ট এই যে একটা অবস্থা ধীরে ধীরে হচ্ছে যেমন জর্ডানের রানি বলেছেন বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বড়তম ঘটনা এটা তো এথনিক ক্লিনিক এটা তো এটা তো বলাই হচ্ছে জি লাভটা হচ্ছে কি জাতিসংঘ খুবই অ্যাক্টিভ জাতিসংঘের মহাসচিব প্রথম থেকেই বেশ অ্যাক্টিভ এবং উনি গতকাল মানে গত আমাদের গতকালই মাননীয় গত কালটা বা পরশু গত পরশু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে আবার তার দৃঢ় অবস্থান জানিয়েছেন जंगी मिचिल দৃশ্যমান যেটি হচ্ছে পরিস্থিতি তাতে মনে হচ্ছে যে এটি অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী একটি বিষয় হিসেবে গড়াতে যাচ্ছে সেই প্রেক্ষাপটে এদের সাহায্য সহযোগিতা বিভিন্ন দেশ করছে ভারত করছে চীন করছে ভারত অপারেশন ইনসানিয়াত মানে তারা আমাদেরকে প্রকৃত যে সহযোগিতার জায়গাটি সেটিতে না এলেও ত্রাণ সহ বিভিন্ন সহযোগিতা দিয়ে মানবিক যে ঝান্ডা সেটি নিয়ে তারা আমাদের পাশে এক প্রকার আছে কিন্তু 
আপনি জানেন যে জেনেভায় এই রোহিঙ্গাদের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি বৈঠক হয়েছে যে বলেছে এখানে 3560 কোটি টাকা সাহায্য তোলার টার্গেট জাতিসংঘ নিয়েছে কিন্তু একটি বিষয় এই পর্যন্ত যে সাহায্য বা সহযোগিতার যে একটি প্রাককলন করা হয়েছে তার এই পর্যন্ত মাত্র 24 শতাংশের প্রাপ্তি এবং আশ্বাস মিলেছে তাহলে এই দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ আসলে কোথায় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে প্রায় দশ থেকে বারো লক্ষ রোহিঙ্গা আগে যারা ছিল তাদের সহ নতুন ফ্লাক্স যারা হয়েছে এদের সহ দশ থেকে বারো লক্ষ রোহিঙ্গা এখানে আছে রোহিঙ্গা সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে আমরা সবাই বুঝি বিশ্ববাসী সবাই বুঝে এদেরকে সে দেশে ফেরত পাঠানো তারা তাদের মর্যাদার সাথে নাগরিকত্ব নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে সে দেশে বসবাস করবে এটাই একমাত্র সমাধান সেই সমাধান যতদিন পর্যন্ত না আসছে ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে এখানে থাকতে দেয়া এবং তাদের প্রতি মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া দেওয়ার কথা যেটা সেটা বাংলাদেশ করেছে রাইট তবে এই ব্যবস্থাটা খুবই সাময়িক ঠিক আছে বাংলা তাদের প্রতি ত্রাণ সাহায্য তারপর আপনার মানবিক সাহায্য এবং এর সাথে সাথে যে সহানুভূতি এর সব কিছু বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আমরা দেখছি কিন্তু প্রত্যক্ষ ত্রাণ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা যেটা যেটা আর্থিক মূল্যমানের যে অংশটুকু আপনার কথা বললেন যেটা প্রাক্কলন যে অনুযায়ী করা হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি যে পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে বাস্তবে কিন্তু সে পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তার মানে হচ্ছে যে রোহিঙ্গা সংকটের যে প্রধান দুইটা দিক একটা হচ্ছে মানবিক দিক এবং সাম এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ত্রাণ ত্রাণের যে প্রয়োজনীয়তা সেই প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথেষ্ট যেমন মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বিশ্ববাসীর সহযোগিতা যথার্থ সহযোগিতার অভাবে ঠিক একইভাবে এটা যে রাজনৈতিক দিক তাদেরকে সে দেশে ফেরত পাঠানো সে ব্যাপারও খুব স্পষ্ট আমরা কিন্তু মিয়ানমারের উপর চাপ দেওয়ার মতো সেই ধরনের পরিস্থিতি যেমন জাতিসংঘের কাছ থেকে আমরা যা লক্ষ্য করছি না ইয়েস প্রেশার আস্তে আস্তে মাউন্টিং হচ্ছে কিন্তু যতটুকু প্রেশার হলে বোডাউন কবি মিয়ানমার সে ধরনের প্রেশার কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত লক্ষ্য করছি না যারা তাকে সেই প্রেশারাইজ করতে পারবে তারা কিন্তু সেই পরিমাণ সেখানে করছে না তার কারণ হচ্ছে সেখানে তাদের প্রত্যেকের অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে এবং ভূ রাজনৈতিক স্বার্থ আছে যেখানে অর্থনৈতিক এবং ভূ রাজনৈতিক স্বার্থ মানবিক স্বার্থে চাইতে অনেক বড় হিসাবে আজকের দুনিয়াতে দেখা হচ্ছে সেখানে সেই ভূ রাজনৈতিক স্বার্থ এবং আপনার তাদের তাদের যে অর্থনৈতিক স্বার্থ স্বার্থের কাছে বাকি সব কিছু আসলে মার খেয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে আসলে বাস্তবতা তবে সংকটটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য কারণ এই সংকট যদি শুধুমাত্র আমাদের দীর্ঘস্থায়ী আমাদের এখানে হয় এটা শুধুমাত্র যে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা তৈরি করবে তাই না আমাদের সামাজিক সমস্যা তৈরি করবে ওই পরিবেশগত সমস্যা তৈরি করবে বিশাল রাজনৈতিক সমস্যা তৈরি করবে বিশাল সমস্যা তৈরি করবে সুতরাং এই সমস্যা আঞ্চলিক যে স্থিতি ছিল সেটা অনেক অনেকটা বিপন্ন হবে সুতরাং এই অংশটুকু সুতরাং এই অংশটুকু বাংলাদেশকে এখন সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে মানবিক সাহায্যের জন্য যেমন তাদের সহযোগিতা নিতে হবে যেসব মুসলিম রাষ্ট্র অতীতে সহযোগিতা করেছিল তাদের সহযোগিতা নিতে হবে একই সাথে যারা মিয়ানমারকে যথাযথ চাপ প্রয়োগ করে এদেরকে রিপ্যাট্রিয়েশনের ব্যবস্থা করতে পারবে তাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক কূটনৈতিক তৎপরতা আরও বাড়িয়ে এই জিনিসটা ব্যবস্থা করতে হবে একটা শব্দ অ্যাড করব এখানে জাতিসংঘ মহাসচিবের সচিবের যে আন্তরিকতা আমরা দেখছি দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওয়াইসির রোলটা কিন্তু আমরা ওরকম দেখছি এটা আমার কাছে একই সাথে একই জিনিস আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ঐতিহাসিক যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল মুসলিম কান্ট্রিগুলোর সাথে যেটাকে এক্সপ্লয়েড করে আমরা বিভিন্ন সময় তাদের সহযোগিতা পেয়েছি ক্রাইসিস মোমেন্টে সেই সহযোগিতাটা পেয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের আমাদের আমরা কিন্তু সেইভাবে সেভাবে এই মুসলিমদের উপরে আরেকটি বিষয় যেটি প্রফেসর মামুন আহমেদ বললেন যে আপনার যেখানে বাণিজ্য প্রবেশ করেছে অর্থনৈতিক স্বার্থ চিন্তা ভূ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যেটি এসেছে বাংলাদেশ কি এই প্রেক্ষাপটে কোনো অংশেই কি দর কষাকুচির জায়গায় যেতে পারে না চায়না যেমন সর্বশেষ বলেছে যে বাংলাদেশ আমাদের বহু বিনিয়োগ আছে এবং আমরা বাংলাদেশ আমরা সেটিকে কাজে লাগাতে অনেক বিনিয়োগ করতে আমার ধারণা যে আমরা খুব কৌশলী বা খুব সৃজনশীল কূটনীতি যেটাকে বলা হচ্ছে আর কি সেটা আমরা প্রয়োগ করতে আমরা করা হচ্ছে এবং আমার ধারণা 
ভারত যেমন একটু একটু অবস্থান বদলাচ্ছে চীনকে অবস্থান বদলাতে হবে হয়তো সময় লাগবে বাট বদলাতেই হবে কারণ এই অবস্থা দীর্ঘদিন কারণ মিয়ানমার যে বিশাল সম্পদ বা তাদের যে খনিজ সম্পদ বলুন তাদের যে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সমস্যাটা হচ্ছে যেটা প্রফেসর মামুন অফ দ্য স্ক্রিন বলতেছিলেন মিয়ানমারের কোনো জনগোষ্ঠী রাখা রাখাইনদের পক্ষে না मानसिकतार कि चिंता करी स्वाभाविकी लोक आज सत्यार अर्थे आलोचना शेष पर्यायी सामरिक जानता सरकार प्रभावशाली से जगह मायानमार शासन व्यवस्था तो तई जो गणतंत्र आवरण देर चेष्टा करी मायानमार तो सूचर कथा शेष कथा ना इतना तो मायानमारुक्तराष्ट्र चाप प्रयोग क्या मन कर पक्षे जनमत हो चाँदा पर्त तुले आशादी हर बेपारोध नागरिक कमिशन हेटा डिसेम्बर तर एक समावेश आनेफाते ता बोध आंतर्जा जरा एक क्षेत्र में क्या करें तरह सम्पृक्त कर खूब एक आलोकवर्तिका मन हे जो एटार मध्य राजनीति अन्न कि ना ढुके दिस दिस उल भेरि गुड स्टेप टू डू दिस थिंग ता जो सरकार पक्षे क्योंकि अनेक समय अनेक क्या करा सम्भव है ना से नागरिक एक बनारे जो विभिन्न देश आंदोलन गढ़े तुले जाए रोहिंगा जनगोष्ठी अने विभिन्न धरण सन्त्री कर्मकांड असामिक कर्मकांड संगे जड़िए पड़े द्विपाक्षिक आलोचनारेडाउन सम्भव अपनी कत आशादी देख समस्या फिरत पाठानो तो एक मात्र समाधान से समाधान जो अर्जन करते हैं द्विपाक्षिक आलोचनार मध्य दिए से मन करी खूब बसि आशादी ना से क्षेत्र में बहुपाक्षिक सबा के क्योंकि इनवल्व करते हैं 
আন্তর্জাতিক যে স্টেক হোল্ডাররা আছেন যাদের সঙ্গে আমরা যাদের চাপ প্রত্যাশা করছি যাদের প্রভাব প্রত্যাশা করছি তাদেরকে আমরা বোঝাতে পারছি কিনা যে শত শত বছর ধরে ঐতিহাসিক ভাবে তারা ওই জায়গার মানুষ না জাকারিয়া সাহেব যেটা জাকারিয়া সাহেব যেটা বললেন সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হ্যাঁ আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে যে चिंता करें तर प्रत्येक मन हमिवलिटेड होते शुरू कर মিয়ানমার কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত আইসোলেশনে ছিল এবং আইসোলেশনে থাকা করেও তারা সার্ভাইভ করেছে আইসোলেশনে থেকেও তারা সার্ভাইভ করেছে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা তাদের আছে তাদের নাভ কিন্তু আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন কয়েকদিন আগে সেখানকার যে চিফ অফ আর্মি স্টাফ বোধ হয় উনি বোধ হয় বলছিলেন ডকুমেন্টারি এভিডেন্স শো করা শুরু করলেন যে এরা কোনোভাবেই নাগরিক না মিয়ানমারের নাগরিক না এরা বাঙালি না তার অর্থ হচ্ছে তারা একটা কিন্তু দূরবর্তী একটা চিন্তা নিয়ে কিন্তু এই ডকুমেন্টের এভিডেন্সগুলো তারা তৈরি করেছে এবং প্রজেক্ট করতে শুরু করেছে বিশ্ববাসীর কাছে না সুতরাং কিপিং দিস ইন মাইন্ড আমরা বিশ্ব বিশ্ববাসী যতটুকু আমরা যতটুকু মনে করছি সবকিছু পজিটিভ ডিরেকশনে যাচ্ছে না আমরা যদি আরো বেশি তৎপর না হই আমাদের কূটনীতি যদি আরো বেশি ইনোভেটিভ ওয়েতে যদি আরো তৎপর না হয় না এবং এর আল্লাহ না করে এর মধ্যে যদি আরো নতুন কোনো একটা ইস্যু বিশ্বতে চলে আসে তখন তখন হচ্ছে কি এই সংকট শুধুমাত্র আমাদের ঘাড়ে চেপে থাকবে এবং আমাদেরকে এই বোঝা বহন করতে হবে হয়তো অনেক দিন সেটি নিশ্চয়ই আমরা চাই যে কথাটি এলো আলোচনায় যে তারা অত্যন্ত ইনোভেটিভ ওয়েতে প্রচার করবার স্টাবলিশ করবার চেষ্টা করছে আমরা সেই জায়গাটিতে আসলে কতটা কার্যকর ভাবে করতে পারছি যে শত শত বছর ধরে ঐতিহাসিক ভাবে তারা সেই দেশেরই মানুষ এরা বাঙালি নয় এরা সন্ত্রাসী নয় এরা রাখেন রাজ্যেরই অধিবাসী না আমরা তো শুরু যেমন আমাদের যে আজকে যে আমাদের হোম মিনিস্টারে যাওয়া বিভিন্ন এই যে কমিশন টমিশন হওয়া আমি মনে করি এটা এককভাবে সরকারের পক্ষে এটা আসলেই কঠিন হবে এই জন্যই আমাদের নাগরিক একটা ফোরাম যেটা করা হচ্ছে এরকম কিছু করে দেশ বিদেশে জনমত গঠনটা খুবই কাজে দেবে এটা এটা আমি ওনার সঙ্গে এক ডে ওয়ানই কিন্তু এটা সলভ হবে না আজকে আমরা বললাম কালকে মিয়ানমার নিয়ে যাবে এত সহজ না ব্যাপারটা কাজে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের যে যেখানে আছে এবং বিদেশে এটা ওই দেশের জনগণের মধ্যে একটা বোঝার ক্ষমতা তাদের থাকতে হয় এবং সেক্ষেত্রে প্রোয়াক্টিভ মেজার গুলো আগে থেকে নিতে হয় আমি অপ্রাসঙ্গিক হয়তো হবে না এই আমাদের আরেকটা সমস্যার দিকে হয়তো আমাদেরকে আমি জানি না আমাদেরকে গ্রাস করবে কিনা সেটা হচ্ছে আসাম থেকে আসাম সরকার বিজেপি সরকার অলরেডি তারা একটা অবস্থান গ্রহণ করেছে যে সেখানে তিরিশ লাখ বাঙালি আছে তাদেরকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার জন্য প্ল্যান করছে তারা আর কি হ্যাঁ আমি মনে করি যে বাংলাদেশ সরকারের এখনই সময় বাংলাদেশ সরকারের এই বিষয়ে অ্যাক্টিভ হওয়া যাতে করে বন্ধু রাষ্ট্র যাতে করে এই বিষয়টা আমাদের উপর আমরা দশ লাখ মিয়ানমার মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের চাপ সামলাতে পারছি না যদি এই পরিস্থিতি যদি আমার জন্য তৈরি হয় তাহলে অবস্থানটা কোথায় দেখে সেই সময় ভারতের সঙ্গে সব এইসব বিষয় চিন্তা করে এইসব ক্ষেত্রে প্রোয়াক্টিভ মেজার গুলো কিন্তু এগুলো আবার আরেকটা দিকও আছে যদি হতেই থাকে তখন যে আমাদের দেশ থেকে আবার এই সুযোগটা কেউ নেবে না যে সে সকল বৌদ্ধ বা সকল অন্য ধর্ম এটা কিন্তু এত সহজে শেষ হবে না সব কিছুরই কিন্তু ওই সকল ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে এটাও মাথায় রাখতে হবে আমরা প্রত্যাশা করি আমরা হচ্ছে আবার শান্তিপ্রিয় দেশ তো কতক্ষণ না না এই শান্তিপ্রিয় দেশই কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা অধ্যাপক মামুন আহমেদ এবং জনাব জাকের আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার জন্য আলোচনা করবার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের নিউজ এন্ড যতক্ষণ যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন